हेलो एवरीवन माय नेम इज बांशी शर्मा आज हम करने वाले हैं क्लास एट सिविक्स चैप्टर फोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाइड अज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द न्यू मिस यूज ऑफ पावर बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स Second is it's lay out certain important guidelines that govern or discuss decisions making within these societies. Third is it ensures that a dominant group does not use to its power against other less powerful peoples or groups. अब क्या है first है जो हमने जैसे कि पढ़ा political leaders जो हैं वो misuse करते हैं अपने अपने powers का तो उससे protect करने के लिए constitution की हमें जरूरत है. It laid down certain important guidelines that govern discuss making within within these societies. और जो guidelines important guidelines जो होती हैं, जो हम govern government जो हमारे साथ discuss करती है, उसके लिए society को बहुत ज़्यादा इसकी need होती है. It ensure that a dominant group, जो मतलब जैसे अब Muslims हैं, Muslims को अगर government support करती है, तो जो Hindus हैं, वो क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे, ठीक है? उनके साथ क्या हो जाएगी? उनके साथ ज़्यादा powers मतलब वो ज़्यादा powerful हो जाएंगे. Uh, हमारे हम लोगों को देखते हुए वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे जैसे कि हमने uh, उस स्टोरी में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर टू इज लुकिंग एट द वीज ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो द फर्स्ट कॉलम इज फॉर द मोर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन नेपाल इन नाइनटीन नाइनटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट सेवन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल थर्टी फाइव एग्जीक्यूटिव पावर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम्स Of Nepal shall be vested in the Majesty and the Council of Ministries. And 2015 Constitution of Nepal Part Seven, Federal Executive Article 75, Executive Powers, Executive Power of Nepal shall prostitute to this Constitution and law be vested in the Council of Ministries. What is the difference in who exercise executive powers in the above two Constitution of Nepal? अब हमसे पूछा गया जो अभी हमने ऊपर टू कॉलम्स पढ़े हैं उसमें जो है एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल कौन है किसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल को एक्सिक्यूटिव पावर्स मतलब कौन किसने उसको अपनी ज्यादा पावर्स दी हैं इन 1990 द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल हु वाज एक्सरसाइज एक्सिक्यूटिव बाय हिज मेजेस्टी द किंग नाइनटीन तक जो वहां पर पावर्स थी जो शासक था जिसने राज किया जिसकी हर बात को माना जा रहा था वो कौन था वो किंग था वहां का मेजेस्टी था क्योंकि नेपाल एक मोनार्ची स्टेट था उस टाइम पे इन 2015 द एक्सिक्यूटिव फंक्शन ऑफ नेपाल वाज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और 2005 में जो एक्सिक्यूटिव फंक्शन थे मतलब एक्सिक्यूटिव जो पावर्स थी उस टाइम पे नेपाल की वो किसने की थी वो प्राइम मिनिस्टर ने करी थी विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जितने भी लोग थे वहां पे मिनिस्टर्स थे उनकी एडवाइस लेते हुए उन्होंने नेपाल को बनाया इन 2015 नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे बिकॉज इन 1990 नेपाल जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिला कब 1919 में नेपाल वाज अ मोनार्ची एंड इट्स एक्सिक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ किंग नेपाल जो है वो एक मोनार्ची स्टेट था उस टाइम पे और जो उसकी एक्सिक्यूटिव पावर्स थी वो किसके पास थी वो किंग के हाथों में थी बट इन टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड And now executive are exercised by the prime minister. और 2015 में क्या हुआ डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट ने किंग को हटाकर अपना मतलब उनको एक डेमोक्रेसी दी उनको फ्रीडम दी बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको ये सारी चीजें मिली नेक्स्ट इज वाई वट वुड हैपन इफ देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तब क्या होगा जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको रिस्ट्रिक्शन दे दी जाएंगी पावर अपनी पावर को यूज करने के लिए इफ देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे जब उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी इलेक्शंस के लिए तो क्या हो सकता है द लीडर माइट मिस यूज देयर अथॉरिटीज व्हिच कैन रिजल्ट इन ग्रुप ऑफ इनजस्टिस क्या हो सकता है जो लीडर है वो अपनी पावर का मिस कर सकते हैं अथॉरिटीज जो उसका रिजल्ट हमें देखने ग्रुप्स में देखने के लिए मिलेगा इनजस्टिस वो मतलब अभी तक जो है वो न्याय करते हैं जब वो क्या करेंगे अन्याय करेंगे किसी की बात नहीं सुनेंगे वो सिर्फ अपने अपने आप को लीडर हैं वो तो बट वो अपने आप को ज्यादा अहमियत देंगे सेकेंड इज द लीडर वॉज स्टार्ट इन्फोर्सिंग डिसीजन वॉट मेकिंग गो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और जो लीडर्स हैं वो मतलब फोर्स करेंगे उन डिसीजन को लेने के लिए जो पब्लिक के 
अगेंस्ट हर मतलब जो पब्लिक जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही उन डिसीजन को लेने के लिए वो इन्फोर्स करेंगे मतलब फोर्सिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द मनोरिटीज राइट वन रीजन वाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ द मेनोरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन आप क्या है हमें ना कुछ सिचुएशन दी गई है और हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है मेनोरिटीज को राइट वन रीजन वाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द मेनोरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन और राइट तो फर्स्ट है इन स्कूल विथ थर्टी टीचर्स एंड ट्वेंटी ऑफ देम आर मे आप क्या है जो स्कूल है उसमें थर्टी टीचर्स हैं और ट्वेंटी क्या है मेल है तो मेनोरिटी आर द फीमेल्स जो फीमेल्स की मेनोरिटी है वो ज्यादा है कम है मेनोरिटी जो फीमेल्स है क्योंकि उसमें ट्वेंटी तो मेल है बट फीमेल की मेनोरिटी थोड़ी कम है इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ मेनोरिटीज बिकॉज दे आर इक्वली क्वालिफाइड टू मेल एंड इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट टू रन द इंस्टीट्यूशन अब क्या बोला गया है कि थर्टी टीचर्स जिसमें से ट्वेंटी जो है वो मेल है बट मेनोरिटी किसको मिलनी चाहिए मेनोरिटी फीमेल्स को मिलनी चाहिए हम सिर्फ ये देख के मेल्स को मेनोरिटी नहीं दे सकते कि वो काउंटिंग में ट्वेंटी है द फीमेल्स ऑल्सो क्वालिफाइड ठीक है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखे उनको रिस्पेक्ट करो व्यू द मेनोरिटी ऑफ फीमेल्स को दो मेनोरिटी क्योंकि वो दोनों क्या है इक्वली क्वालिफाइड है और आप लोगों के साथ ही वो क्या चला रहे हैं रन इंस्टीट्यूशन को चला रही है सेकेंड इज इन इन अ सिटी फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट एक कंट्री है जिसमें फाइव परसेंट जो पॉपुलेशन है वो क्या है बुद्धिस्ट है माइनॉरिटी आर द बुद्धिस्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट दियर व्यू बिकॉज एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज अ राइट टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर माइनॉरिटी एंड द बुद्धिस्ट माइनॉरिटी एंड द बुद्धिस्ट जो है माइनॉरिटी जो है बुद्धिस्ट की है इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर व्यूज बिकॉज अब एवरी रिलीजियस जो है उनको रिस्पेक्ट देनी है बहुत मतलब रिस्पेक्ट दो क्योंकि क्या है हर एक रिलीजियस और ग्रुप जो है वो प्रिजर्व राइट टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर्स वो अपने आ, उसका कर सकते हैं मतलब अपने रिलीजियस को आगे बढ़ा सकते हैं फैला सकते हैं वो उनकी अपनी अपनी मर्जी होती है नेक्स्ट इज इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज एटी परसेंट ऑफ वेजिटेरियंस एक फैक्ट्री मेस है जहां पे एटी परसेंट जो एम्प्लॉयज है वो क्या है वेजिटेरियंस है मेन्योरिटीज एंड द आर द नॉन वेजिटेरियन इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट दियर व्यू बेल व्यू बिकॉज एवरी वन हैज टू राइट टू हैव देयर ओन फूड हैबिट्स और टेस्ट अब क्या है जो माइनॉरिटी जो है वो नॉन वेजिटेरियंस को दी जानी चाहिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और एवरी वन हैज टू राइट हैव देयर ओन फूड हैबिट्स और टेस्ट उनको अपना अपना अधिकार है कि वो जैसा खाना खाना चाहें वैसा खा सकते हैं उनके अपने हैबिट्स और अपने टेस्ट है नेक्स्ट इज इन अ क्लास ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट्स फोर्टी बिलोंग्स टू मूव वेल ऑफ फैमिली अब फिफ्टी स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें फोर्टी बिलोंग्स करते हैं वेल ऑफ फैमिली से मतलब काफी अच्छी फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं तो मेनोरिटी किसकी तरफ होनी चाहिए मेनोरिटीज आर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एवरेज एंड पुअर फैमिलीज मेनोरिटीज जो है वो एवरेज एंड पुअर फैमिलीज के लिए होनी चाहिए इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट दियर व्यू ऑफ मेनोरिटी बिकॉज बीन स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास देयर आइडियाज कैन नॉट बी इग्नोर्ड वो सेम क्लास में पढ़ते हैं उनके आइडियाज को इग्नोर नहीं कर सकते वो दोनों ही एक ही चीज बताएंगे बाय इग्नोरिंग देयर आइडियाज दे मे डेवलप इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स एमंग द मेन्योरिटी विच वुड इन्फ्लूशन देयर परफॉर्मेंस इन द क्लास अगर हम उनको इग्नोर करेंगे जो उनके आइडियाज को हम इग्नोर करते हैं तो उससे क्या होगा वो स्टूडेंट जो है वो आगे की क्लासेस में आगे नहीं कर पाएंगे और वह हमें अच्छे से आंसर्स नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट इज द कॉलम ऑफ द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द अदर कॉलम्स राइट टू सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स ऑन व्हाई यू थिंक दिस फीचर इज इम्पोर्टेंट अब हमें टू टू कॉलम्स दिए गए हैं अब हमें ये बताना है कि ये क्यों जरूरी है वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू की फीचर क्या है फ्रीडिलिज्म फर्स्ट की फीचर जो है फ्रीडिज्म है उसका सिग्निफिकेंस करते हैं हम India is a large country divided into state. It is not possible to run the whole country from the center. मतलब क्या है India जो एक बहुत large country है उसको divide किया गया है states में और ये possible नहीं है कि जो whole country है उसको सिर्फ center central national capital जो है वो run करे To run our country effectively, we have government at the village level and पंचायती राज at the village level. अब क्या है हमने थोड़ा थोड़ा divide किया गया है state में सेंट्रल में और विलेजेस में विलेजेस में क्या होता है पंचायती राज होता है गवर्नमेंट टू एट विलेज लेवल्स ऑल राइट 
separation of power to prevent the misuse of power by the attributory legislatures executive and the judiciary separation of power jo hai power ko kis mein legislative executive aur judiciary mein divide kiya gaya hai next is fundamental rights these rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by states ab kya hai ye jo fundamental rights hai wo hame bachata hai citizens ko bachata hai kis cheez se arbitrary and absolute exercise of power se aur states mein parliamentary form of government पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिव देयर रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स जो है उनका डायरेक्ट रोल है इलेक्टिव मतलब जो हम जिसको इलेक्ट करते हैं मतलब जिसको हम चूज करते हैं वही इलेक्शन लड़ सकता है ये हमारे पास हमारा अधिकार है क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट विच शेयर बॉर्डर विद द फॉलोइंग नेबरिंग नेशन फर्स्ट इज बांग्लादेश भूटान एंड नेपाल हमें अब ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट जो है बॉर्डर्स जो है वो आ, आ, हमारे साथ हमारी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं अपने अपने बॉर्डर्स को फर्स्ट इज स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर्स विद बांग्लादेश आज ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर्स जो है बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं वेस्ट बंगाल मेघालय मिजोरम असम एंड त्रिपुरा सेकेंड इज स्टेट विच विच शेयर बॉर्डर्स विद भूटान अब उन स्टेट्स के बारे में बताना है जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं फर्स्ट इज सिक्किम सेकेंड इज असम थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ इज वेस्ट बंगाल नेक्स्ट इज स्टेट विच शेयर बॉर्डर्स विद नेपाल आर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सिक्किम बिहार एंड वेस्ट बंगाल सो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीट होते हैं आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे सो थैंक यू